அன்புடைமை அப்படிங்கிறதுல உங்களுக்கு ஒரு பத்து குரட்பாக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த குரட்பாக்களில் வந்து நம்ம படிக்கும் பொழுது மனப்பாடம் பண்ணும் பொழுது சில இந்த பத்து குரலில் ஐந்து குரல்கள் மட்டும் உங்களுக்கு மனப்பாட பகுதியாக இடம்பெற்றிருக்கிறது இப்போ நீங்கள் எப்போவுமே தெரிஞ்சு வச்சுங்க இந்த இளம் சிவப்பு மையில் உடுகுறி இடப்பட்ட எந்த பாடலாக இருந்தாலும் எந்த செயல் பகுதியில் எந்த பாடலாக இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு மனன பகுதி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஒன்று இரண்டு நாலு ஏழு பத்து ஆக ஐந்து குரட்பாக்கள் பத்து குரலில் ஐந்து குரட்பாக்கள் உங்களுக்கு மனன பகுதியாக இடம்பெற்றிருக்கிறது அந்த குரலில் மட்டும் நல்ல தெளிவாக சீர் பிரித்து பொருள் விளங்கும்படி மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா தப்பு இல்லாமல் எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் அப்போ இப்போ நம்ம வந்து இந்த பத்து குரல்லையும் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள் என்ன அதனுடைய பொருள் விளக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாடலை படித்து அதற்கான பொருள் விளக்கங்களையும் தெரிந்து கொள்வோம் சரி முதல் குரல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர் புண்கணீர் பூசல் தரும் இந்த புண்கணீர் பூசல் தரும் அப்படிங்கிறத கடைசி அடியிலிருந்து மேலடிக்கு பொருள் கொள்வோம் அப்படின்னா அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் வீட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யாரும் உள்ளே வந்துடக்கூடாது யாரும் திருடர்கள் வந்துடக்கூடாது வெளியாட்கள் வந்து நம்மளை மீறி வீட்டிற்குள் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு முன் எச்சரிக்கை விழிப்புணர்ச்சியின் அடிப்படையில் நாம் இப்போ எவ்வளவோ வசதிகளை செய்து வைத்திருக்கிறோம் முன்னால் புகைப்படம் எடுக்கக்கூடிய கருவிகளை வைத்திருக்கிறோம் இது யார் வர்றாங்க அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த குழி ஆடிகளை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதிகளையெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் எப்படி எப்படியோ பாதுகாப்பு வசதிகளையெல்லாம் நாம் செய்து வைத்திருக்கிறோம் அப்படி செய்கின்ற நிலையில் அது எதற்காக அப்படின்னா யாராவது வந்தால் அவர்களை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் நம்மை தாக்கிவிடக்கூடாது என்ற ஒரு தற்காப்பு உணர்ச்சிக்காக நாம் இதையெல்லாம் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஏன் எல்லா நடு ரோட்லேயும் இருந்தெல்லாம் அப்படி இருக்க முடியாது இல்லையா அதற்கென்று ஒரு வீடு என்ற ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்பிற்கு வாசல் என்ற ஒன்று ஒரு முறை அந்த வாசலுக்கு கதவு என்ற ஒரு முறையை நாம் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம் அப்போ நம்ம வந்து அதை என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு வரக்கூடிய அந்த ஆபத்துக்களை துன்பங்களை நீக்குவதற்காக ஒரு அடைப்பை போட்டு கதவை போட்டு தாளிட்டு பூட்டி வைத்திருக்கிறோம் அது ஆபத்து அதுக்கு அப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் ஆனால் இங்கே வள்ளுவர் என்ன சொல்லுகிறார் அப்படின்னு யோசித்து பார்த்தோம்னா தெரியும் அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் அடைக்கும் தாழ்னா தாழ்பாள் அடைக்கும் தாழ்னா என்னது வீட்டுக்கு கதவு வாயிலில் போடப்படுகின்ற அந்த தாழ்பாள் தாழ்பாள் போடுறோம்ல பூ பூட்டு போட்டு சாவி போட்டு பூட்டுக்கிறோம் அல்லவா அந்த தாழ்பாள் ஆர்வலர் புண்கணீர் பூசல் தரும் நீ அன்பு செய்கிறாய் என்றால் அந்த அன்பானது இந்த நிலைக்குள்ள இவ்வளோ கிலோ தான் என்கிட்ட அன்பு இருக்குது அஞ்சு கிலோ அன்பு மட்டும்தான் நான் எங்கள் அம்மா மேலே வச்சுருக்கேன் பாசம் இல்லை ரெண்டு கிலோ மட்டும்தான் என் குழந்த மேலே வச்சுருக்கேன் இல்லை என் ஃப்ரெண்டு மேலே என்னோடய நண்பன் மேலே ஒரு கிலோ அன்பு தான் வச்சுருக்கேன் இவ்வளவு தான் அப்படி நீ எடையிட்டு கூற முடியுமா அப்படின்னா அதை எடையிட்டு கூற முடியாது அந்த அன்பானதை நம்ம எப்படி வழிபடுத்தலாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு முறை ஆசிரியர்கிட்ட ஒரு அன்பை வழிபடுத்துவோம் நான் அவங்கள்ட்ட ரொம்ப அன்பாக இருக்கேன் அப்படிங்கப்போ ஒவ்வொரு மாணவனும் ஒவ்வொரு முறையில் ஒன்று பரிசழித்து பண்ணுவா இல்லைன்னா அவர்கள் அவர் வந்து பாடத்தை அவருடைய வகுப்பறையை மிக கவனமாக கவனிப்பான் இல்லைன்னா அவனுடைய ஒழுக்க நெறிகளிலிருந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அவங்களுடைய ஈர்ப்பாகவே கவரப்படுவான் இப்படியெல்லாம் அன்பை தன்னுடைய அன்பை ஆசிரியருக்கு வெளிப்படுத்துவான் ஈர்க்கப்படுவான் அவர்களுடைய அன்பால் மேலும் அவருடைய அன்பாலும் ஈர்க்கப்படுவான் அதாவது நம்ம ஒன்று செய்யும் பொழுது தான் ஒன்று கிடைக்கும் ஒன்று எதை கொடுக்கின்றோமோ அதைத்தான் வாங்கவும் முடியும் அப்படிப்பட்ட நிலை எதில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் அன்பு அன்பானால் எதையுமே எதிர்பார்க்காது எந்தெந்த இடத்துல நண்பன் அதை எதிர்பார்க்க மாட்டான் தாய் அதை எதிர்பார்க்க மாட்டாள் இப்படி நம்ம நிறைய தத்துவங்களை எல்லாம் தெரிஞ்சு வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ இங்கே சொல்லக்கூடிய அன்பானது எப்படிப்பட்டது அன்பு என்பது தாளை போட்டு அணையிட்டு தடுக்க முடியாது இப்போ நண்பனுக்கே உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கே ஒரு ஆபத்து அப்படிங்கும்போது உயிர் நண்பன் நீங்கள் அப்போ போய் நான் என்னால் வர முடியாது பண்ண முடியாதுன்னு நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்களா எந்த வேலையாக இருந்தாலும் போட்டுட்டு ஓடக்கூடிய ஒரு கட்டாயம் ஐயோ நான் வரேன் 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 ஐயோ என் தம்பி என்னுடைய நண்பன் விழுந்து விட்டான் நான் அவனை உடனே சென்று காப்பாற்ற வேண்டும் இல்லைன்னா அப்படி ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் ஐயோ இப்படி இருக்கானோ எப்படி இப்படி இருக்கானோ நம்மையே அறியாமல் ஒரு கண்ணீர் பெருகும் அந்த கண்ணீர் பெருகிறதே அதைத்தான் நீங்கள் சொல்கிறார் நம்மை அறியாமல் செய்தியை கேட்டவுடனே கண்களிலிருந்து கண்ணீர் மாலை மாலையாக தாரை தாரையாக கொட்டுகிறதே அதைத்தான் அங்கே சொல்கிறார் அன்பை அணையிட்டு தடுக்க முடியாது அது எவ்வளோ பெரிய மாநாடாக இருந்தாலும் சரி 
நீங்கள் ஒரு பெரிய மாநாட்டில் இருக்கீங்க ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங்கில் இருக்கீங்க ஒரு செய்தியை கேட்குறீங்க ஐயோ நாலு பேர் இருக்காங்களே நாம் அழுதா அசிங்கமாக இருக்குமே அப்படின்னெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் அந்த செய்தியினுடைய முக்கியத்துவம் நம் மனதை பாதிக்கின்ற பொழுது கண்ணீரானது மல்கி வெளியே வந்துவிடும் அவர்கள் மேல் வைத்திருக்கின்ற அன்பு அங்கே அங்கே வந்து அசிங்கமோ மானமோ கௌரவமோ பார்க்கக்கூடிய நிலை ஏற்படாது அன்பானது வெளிப்பட்டு விடும் அதை தாழ் போட்டு என்ன பண்ண முடியாது அடைக்க முடியாது அப்படிங்கிறத தான் இங்கே அவர் சொல்கிறார் அன்பிற்கு முண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர் புண்கணீர் ஊசல் தரும் ஆல்வ ஆர்வலர் அப்படின்னு சொல்லும்படைய அன்புடையவர் உண்மையான அன்புடையவர் ஆர்வலர் என்றால் உண்மையான அன்புடையவர் அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த ஆர்வலர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா உண்மையான அன்பு உடையவர் அன்பு உடையவர் உண்மையான அன்பை வைத்திருக்கக்கூடியவர் அப்படிப்பட்டவருடைய அன்பானது வெளிப்பட்டு விடும் மல்கி கண்ணீராக பெருகும் இந்த கண்களிலிருந்து நீராக தாரை தாரையாக துன்பம் கண்டு புண் கணீர் அந்த துன்பத்தை கண்டு புண் என்பது துன்பம் இரண்டு சுழியும் சொல்லப்பட்டிருக்கிற புண் துன்பம் துன்பம் ஏற்படுகின்ற பொழுது கண்ணீர் பெருகி நம்மையே அறியாமல் ஐயோ என்னுடைய நண்பனுக்கா என்னுடைய தோழனுக்கா இந்த நிலை அப்படின்னு அந்த செய்தியை கேட்ட உடனேயே அணையிட்டு தடுக்க முடியாத அளவுக்கு கண்ணீரானது மல்கும் அன்பிற்கு முண்டோ அடைக்கும் தாள் ஆர்வலர் புண்கணீர் பூசல் தரும் அன்பு உண்மையான அன்பு உடையவர்களுடைய ஒரு நிலையானது அந்த துன்பத்தை கண்ட உடனே கண்களிலிருந்து நீரானது பெருகி வழிந்து விடும் அதை தாளிட்டு அடைக்க முடியாது அப்படிங்கிறத முதல் குரலில் அன்பினுடைய பெருமையை சொல்லுகிறார் இப்போ ரெண்டாவது குரல் முதல் குரல் நம்ம பார்த்தாச்சு அன்பிற்கு முண்டோ அடைக்கும் தாள் ஆர்வலர் புண்கணீர் பூசல் தரும் அது மன மனப்பாட பகுதின்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இந்த இளம் சிவப்பு நிறத்தில் உடுகுறிட்டு இருக்க பகுதிக்கு அந்த ஒன்றாவது குரல் முதல் மனப்பாடமாக இருப்பதுனால உங்களுக்கு சீர்பிரித்தும் படித்து காட்டியாச்சு இப்போ ரெண்டாவது குரலுக்கு வர்றோம் அதுவும் உங்களுடைய மனப்பாட பகுதியை சேர்ந்தது நம்ம மனநம் பண்ணிக்கணும் பத்து குரல் இருக்குது அந்த பத்து குரலில் ஐந்து குரல்கள் மனப்பாட பகுதி அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியார் அன்புடையார் என்பும் முறியர் பிறர்க்கு அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் முறியர் பிறர்க்கு அந்த என்பும் முறியர் பிறர்க்கின்ற அடி இறுதியிலிருந்து பொருள் பார்த்தோம் என்றால் அவருடைய அந்த அன்பிற்காக அவர் கொடுத்திருக்கிற ஒரு மரியாதை எவ்வளோ உகர்ந்தது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார் இல்லையா அன்பிற்கு முண்டோ அடைக்கும் தாழ்னு சொல்லிட்டார் அதை வந்து அணையிட்டு தடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அதாவது எல்லா நேரத்திலையும் எல்லா இடத்திலையும் அன்பு வந்து வேலை செய்யும் அப்போ தான் மனிதன் என்ற மாண்பு ஓங்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே அன்பு இல் அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் ஒருத்த அன்பே இல்லாமல் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க அவன்கிட்ட தான் என்ன இருக்குன்னா அந்த அன்பை செய்யாததுனால எல்லாம் எனக்கே வேணும் எனக்கே வேணும் தனக்கே செய்து கொள்ள வேண்டும் தனக்கே செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற பொது நலம் வந்து என்னாகும் அதிகப்படும் பொது நலம் அதிகமாகும் அன்புடையர் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு அன்பை செலுத்தக்கூடியவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அப்படின்னு கேட்டால் இதில் ரெண்டே வரிகள் அந்த ரெண்டே சொல்லுலே அந்த பொருளை சொல்லலாம் அன்பு இல்லார் வந்து எல்லாத்தையும் தனக்கு வேணும்னு நினைப்பாங்க அன்புடையவர் மற்றவருக்கு கொடுத்து தானும் இருந்து மகிழ்வர் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான அதாவது உலோபி பண்பு அதாவது ஒரு அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்காம தனக்கு மட்டுமே வேணும் தனக்கு மட்டுமே பாதுகாத்துக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மாண்பு வராது அப்படிங்கிறத வள்ளுவர் சொல்கிறார் அப்போ அன்புக்கான அந்த குணம் எப்படி இருக்கணும் அன்புடையவர் எப்படி இருக்கணும் அன்பில்லாதவர் எப்படி இருப்பார்கள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த குரலில் சொல்லியிருக்கிறார் அதான் அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் எல்லாம் தனக்கே வேணும்னு நினைப்பாங்க அன்புடைய என்பும் உரியர் பிறர்க்கு எம்பும் எலும்பு அப்படின்னா அந்த எலும்பு அளவில் கூட உள்ள இந்த தன் உடல் பொருள் ஆவி ஆகிய அனைத்தையும் தியாகம் செய்யக்கூடியவர் எதையுமே தனக்காக வச்சுக்க மாட்டாங்க எதையுமே தனக்காக வைத்து கொடுக்கக்கூடிய நிலை இல்லை எம்பு அப்படின்னா எலும்பு எம்பு என்பது என்னது எலும்பு எண்பு அப்படின்னாவே இது வந்து பொருள் தருக அப்படிங்கிறதுல வரும் இல்லைன்னா பூர்த்தி செய்க அப்படிங்கிற பகுதிகளில் வரும் இல்லைன்னா பொருத்துக பகுதியில் வரும் எப்படி வேணாலும் நம்ம கேட்கும் பொழுது இதனுடைய பொருள் தெரிந்தோம் என்றால் அதை வந்து நம்ம சரியான நேரத்தில் பொருத்தி வைக்கலாம் அதனால் எண்பு என்பது எலும்பை குறிப்பதாக இருக்கிறது ஆக 
அன்புடையவர்கள் தங்களுடைய எலும்பாகினும் அதாவது உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் தியாகம் செய்வார்கள் அன்பில்லாதவர் எல்லாவற்றையும் தனக்காகவே வைத்துக் கொள்வர் அப்படிங்கிறது இந்த குரல் பொருந்த கருத்து சரி மூன்றாவது குரலை பார்ப்போம் அன்போடு இயந்த வழக்கு என்ப ஆறுயிற்கு என்போடு இயந்த தொடர்பு இந்த உலகத்து உயிர்களுக்கெல்லாம் எப்படி அன்பு இருக்கிறது அப்படின்னா உடலோட அந்த உடலோட உயிர் எப்படி ஒட்டி இருக்கிறதோ உடலோடு உயிர் எப்படி ஒட்டி இருக்கிறதோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க என்போடு இயந்த தொடர்பு நகமும் சதையும் போல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதாவது ஒரு உடல் உறுப்பை விட்டு இன்னொரு உடல் உறுப்பை பிரிக்க வரல முடியாது எல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து இயங்கினால் தான் மனித வாழ்க்கை சரியாக ஓடும் அதே அடிப்படையில் தான் இந்த உயிர் விட்டுட்டு உடம்பு தனியாக வச்சோம்னா அந்த நிலை வேற சடலமாயிடும் அதே மாதிரி உயிரை வைத்து கொண்டு மட்டும் உடம்பு இருந்ததுன்னா அது ஆவின்ற நிலைமைக்கு போயிடும் இப்படி இரண்டும் கலந்த நிலை ஒன்றை விட்டு ஒன்று அகலாத நிலை அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் அன்பானது மனித வாழ்க்கைக்கு உடம்பையும் உயிரையும் போன்றது அதான் இங்கே அங்க சொல்லியிருக்கார் அன்போடு இயந்த வழக்கு என்ப அன்பு எப்படிப்பட்டது என்றால் முதல் மூ ரெண்டாவது குரலும் அன்பினுடைய தன்மை தான் மூன்றாவது குரலும் அன்பினுடைய தன்மை தான் அன்போடு இயந்த வழக்கு என்ப அன்பு எப்படிப்பட்டது அப்படி என்றால் அந்த அன்பானது உடல் எப்படி உயிரோடு சேர்ந்து இயங்குகிறதோ அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கையில் மனித வாழ்க்கையில் அன்பானது மனிதனோடு சேர்ந்து செயல்படும் பொழுதுதான் அவன் முழுமையான மனிதன் ஆகிறான் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்க உடம்போடு உயிர் இணைந்து இருப்பது போல வாழ்க்கை நெறியோடு அன்பு இணைந்து இருக்கிறது வாழ்க்கை நெறியோடு அன்பானது இயந்திருக்கிறது இங்கேயும் ஒரு பொருள் இருக்கிறது அன்போடு இயந்த இயந்தனா கலந்த அப்படின்னு அர்த்தம் இயந்தனன்னு இணைந்த அப்படின்னு வழக்கு என்ப வழக்குன்னா நெறி நமக்குன்னு ஒரு வழிமுறை அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறோம் வழக்குன்னா நெறி அல்லது வழிமுறை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆறு உயிருக்கு எண்போடு இயந்தது எண்பு அப்படின்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எண்புன்னா எலும்பு எலும்போடு இந்த உயிரோடு எலும்போடு சேர்ந்து இயங்கக்கூடிய நிலை அப்படிங்கிறத மூன்றாவது குரல் சொல்கிறது சரி அடுத்தது நாலாவது குரல் இந்த நாலாவது குரல் உங்களுக்கு மனப்பகுதி மனப்பாட பகுதி அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அது ஈனும் நண்பு என்னும் நண்பு மூன்று சுழியின் கவனமாக எழுதும் பொழுது நண்பு என்பதை மூன்று சுழி என்று எழுத வேண்டும் என்பு என்பதை இரண்டு சுழியிட்டு எழுத வேண்டும் அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அது ஈனும் நண்பு என்னும் நாடா சிறப்பு அன்பு ஈனும் அன்பு ஈனும்னா தரும் ஈனும் என்றால் தரும் ஈனும் என்றால் தரும் என்று பொருள் அன்பானது எதை தரும் அன்பு எதை தரக்கூடியது இதுவரைக்கும் அன்புடைய பண்பை தான் பார்த்தோம் இனி அன்பு என்ன நம்ம அன்பு செய்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆனால் நம்ம அன்பு செய்யும் பொழுது பலனை எதிர்பார்த்து செய்வதில்லை அந்த அன்பு தானாகவே நமக்கு பலனை தரக்கூடியது என்ன பலனை தரக்கூடியது அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அதாவது ஆர்வம் என்றால் விருப்பம் விருப்பத்தை தரும் ஒருவர் மேலே அதிகப்படியாக நம்ம அன்பை செலுத்து செலுத்துகிறோம் என்றால் நம்ம கிட்டே இருக்க எல்லா கெட்ட குணங்களையும் விடுத்து அவங்களுடைய அன்பின் காரணமாக இப்போ ஒரு அன்னை தரசாவே பார்க்குறோம் அவங்க கிட்ட போகையில் நம்ம கிட்ட என்ன கெட்ட குணம் இருந்தாலும் அது அப்படியே தானாகவே விலகிவிடும் நம்ம ஒரு புனித தன்மை உடையவர்களாக நேரில் சென்று இருப்போம் அப்போ நம்ம மனசில் எதுவுமே இருக்காது அப்போ அன்பு என்பது எதை தருகிறது ஆர்வத்தை விருப்பத்தை தருகிறது ஆர்வம் ஈனும் அது ஈனும் நண்பெனும் நாடா சிறப்பு அந்த அன்பு செய்ய ஆரம்பித்தாவே நம்ம பல பேர் நம்மள்ட நட்பாவார்கள் பகைவர்களாக மாட்டார்கள் பகைவர்களாக ஒருபோதும் இருக்க மாட்டார்கள் நட்பை அதிகமாக விவரித்து கொண்டே செல்லும் அன்பு செய்ய செய்ய நட்பு உலகமானது விரிந்து கொண்டே போகும் பகைவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் அன்பு எதை கொடுக்கிறது நட்பை கொடுக்கிறது அப்படிங்கிறது இதனுடைய பொருள் சரி அடுத்து ஐந்தாவது குரல் அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கு என்ப வையகத்து இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு அதாவது அன்புக்கு என்ன சிறப்பு அன்பை செய்வதனால் என்ன சிறப்பு ஏற்படும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற அன்பானது நமக்கு எதை தருகிறது நட்பு உலகத்தை பெரிய நட்பு உலகத்தை ஏற்படுத்துகிறது ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதே அடிப்படையில் தான் இங்கே வையகம் அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கு என்ப வையகத்து வையகம் என்பது உலகம் வையகம் என்பது என்னது உலகம் வையகம்
வையகம் என்பது உலகம் என்பதை குறிப்பதாக அமைகிறது வையகம் அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப வழக்கு என்பது நெறி வாழ்க்கைக்கு தேவையான நெறியை அன்பு செய்கின்ற பொழுது அன்பு செய்கின்ற பொழுது அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்து என்புற்றா இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு இந்த அன்பை செய்பவர்கள் எல்லாரும் இந்த உலகத்தில் எப்படி இருப்பார்கள் வாழ்க்கை நெறியில் எப்படி கடைபிடிப்பார்கள் அது அன்பு நெறியோடு ஒட்டிய வாழ்க்கையை உலகத்தோடு கலந்து அன்பு செய்து ஒரு உரு உண்மையான அன்பு உலகத்தை உருவாக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அன்போடு பொருந்திய வாழ்க்கை நெறியை கடைபிடித்தவர் உலகத்தில் மகிழ்ச்சி அடைவர் அவங்களுக்கு வேறு எந்த துன்பமும் வராது அப்படிங்கிறத மெய்ப்பிக்கிறதுக்கு தான் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அன்பு செய்ய 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 அன்பானது பெருகி கொண்டே தான் இருக்குமே ஒழிய அவர்களுடைய நட்பு வட்டாரம் பெருகி கொண்டே தான் இருக்குமே ஒழிய மகிழ்ச்சி தான் பெருகுமே ஒழிய எந்த விதமான தீங்குகளும் வராது என்பார் என்ப அப்படின்னா உலகத்தவர் சொல்வார்கள் அப்படின்னு பொதுவாக உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்கள் விரும்புவார்கள் சரி அன்பானது இந்த சிறப்பை நமக்கு தருகிறது அடுத்த குரலில் ஆறாவது குரலில் அன்பினுடைய அந்த அன்பை பண் பின்பற்றுவதனால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பக்க பலம் நமக்கு ஒரு பெரிய பலமாக அமைவது நம்பிக்கையை தரக்கூடியது எது அப்படிங்கிறது தான் ஆறாவது குரலில் சொல்கிறார் அறத்திற்கே அன்பு சார்பென்ப அறியார் மரத்திற்கும் அக்தே துணை அறம் செய்பவர்களுக்கு மட்டும்தான் அன்பு பொருந்துமா இல்லை மரம் செய்பவர்களுக்கும் அந்த அன்பே துணையாக நிற்கும் அறம் என்றால் தர்மம் மரம் என்றால் வீரம் இந்த ரெண்டையும் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு எது துணையாக நிற்கிறது அப்படின்னு அன்பு அன்பு என்ற ஆயுதமே அவர்களுக்கு துணையாக நிற்கிறது அன்பு அறத்தை மட்டும் செய்யாது அறத்துக்கு மட்டும் துணை போகாது அது எதற்காகவும் துணை போகும் அந்த மரத்தை தூண்டக்கூடிய மரம் என்றால் வீரம் மரம் என்றால் வீரம் மரம் வள்ளி நரகரம் இந்த ராதம் போடணும் அப்போ அதுக்கு என்னென்னு பொருள் வீரம் மரம் வீரம் அறம் தர்மம் அறம் அதுக்கும் அந்த அறம் வந்து இந்த அறம் தான் வரும் தர்மம் இந்த ரெண்டுக்கும் துணையாவது எது அப்படின்னு கேட்டால் அன்பே தான் துணையாக இருக்கும் அன்பு துணையாக அமையும் அன்பு அறத்தை மட்டும் சார்ந்தது என்று கூறுவோர் அறியாதவர் ஐயோ வெறும் அறம் அறவழியில் இருக்கிறவங்க தர்மத்தின் வழியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அன்பு வந்து துணை செய்யும் வீரத்திற்கு துணை செய்யாது அப்படின்னு எதிர்காக்கக்கூடாது வீரத்திற்கும் அதுவே துணை நல்ல போர் புரிய அரசர் கூட அன்பு நிலையில் இருந்தார் அவர் வந்து அந்த ஒழுக்க நெறியை அந்த என்ன செய்யணுமோ அந்த தர்மத்திலிருந்து விலக மாட்டார் எப்படி போர் தொடுக்கணுமோ அந்த போர்படி தான் போவார் அப்போ ஒரு போர் செய்யும் பொழுது நம்மளுடைய தமிழர்களுடைய மரபு என்ன பத்தினி பெண்டீர்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் விதவை தாய்மார்கள் இப்படி எல்லாரையும் ஒரு இடத்துல ஆணிறைகள் எல்லாரையும் ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் வைத்து விட்டு குடில் அமைத்து வைத்து விட்டு தான் போர் தொடங்குவாங்க அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஏற்படுத்துகிறாங்க ஒரு தர்ம நெறியை அந்த தர்ம நெறி என்னது அன்பு நெறி இவர்களுக்கெல்லாம் எந்த தொல்லைகளும் இந்த போரால் ஏற்படக்கூடாது சில நேரங்களில் போரே வேண்டாம் என்று அரசர்கள் ஒதுங்கி இருக்கக்கூடிய நிலை கூட இருக்கிறது ஏன் எல்லா உயிர்களையும் நாம் கொன்றுவிடக்கூடும் அதனால் இந்த நிலை வேண்டாம் அப்படிங்கிற நிலை அப்போ அந்த அங்கேயும் அன்பு துணை செய்கிறது சரி ஏழாவது குரல் என்பில் அதனை வெயில் போல காயுமே அன்பில் அதனை அறம் அழகாக சொல்கிறார் ஏழாவது குரல் ஏழாவது குரலும் உங்களுக்கு மனப்பாட பகுதி ஏழாவது குரலும் உங்களுக்கு மனப்பாட பகுதி திரும்பவும் வாசிச்சு காட்டுறேன் லதனை என்று இருக்கிறது அதனை என்று படிக்க வேண்டும் என்பில் லதனை அப்படின்னு இருக்கு என்பில் அதனை வெயில் போல காயுமே அன்பில் அதனை அறம் அன்பில் அதனை லதனைன்னு இருக்கு அறம் இந்த உயிரானது எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னா இந்த உயிருக்கு வந்து பெரிய பிரதானம் முதுகெலும்பு தான் நம்ம சிரசே பிரதானம்னு சொல்லுவோம் ஆனால் முதுகெலும்பு இல்லாமல் ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் என்றால் அவன் மண்புழுவுக்கு சமமாக கருதப்படுவான் அவன் மண்புழுவுக்கு சமமானவனாகவே கருதப்படுவான் எலும்பு இல்லாத உயிர்களை எது வருத்தி கொள்ளும் கதிரவனுடைய கதிர்கள் வருத்தி கொள்ளும் ஏன்னா இப்போ தரையில் வந்து நாம் இப்போ மனிதனை நினச்சி பாருங்கள் நம்ம உடம்பே இருக்குது நமக்கு எலும்பே இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தரையில் ஜந்து மாதிரி ஊறி கொண்டு செல்வோம் புழுக்கள் மாதிரி அப்படின்னு அப்போ வெயில் அதிகப்படியாக அடிக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் சுருண்டு போய்விடுவோம் அப்படியே சுருட்டி கொள்ளுவோம் நம்ம உடம்பை அந்த அளவுக்கு எண்பில் அதனை வெயில் போல காயுமே அன்பில் அதனை அறம் நீ உனக்கு அன்பே இல்லைன்னு வச்சுக்க நீ மண்புழு போல 
மண்புழு போல எப்படி இருப்பாய் அந்த வெயிலில் காய்ந்து சுருண்டு சுருங்கும் மண்புழுவை போல அவதியுருவாய் அதனால் அன்பை செய் அன்பு இல்லாமல் இருந்தால் நீ எலும்பு இல்லாதவன் போல சமமாவாய் மண்புழுக்கு ஒப்பாவாய் அப்படிங்கிறத தான் இங்கே சொல்கிறோம் எலும்பு இல்லாத உயிர்களை வெயில் வருத்தி கொள்ளும் அதுபோல் அன்பில்லாத உயிர்களை அறம் வருத்தி கொள்ளும் அன்பே செய்யாமல் அதர்ம நெறியில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கேன்னா அதுவே உன் வாழ்க்கையை பாழாக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் சரி அடுத்தது எட்டாவது குரல் அன்பகத்து இல்லா உயிர் வாழ்க்கை வன் பார்க்கன் வன் பார்க்க நல்லா கவனிக்கணும் வன் பார்க்கன்னா வறண்ட பாலை வனம் வன் பார்க்கன் அப்படின்றது வறண்ட பாலை நிலம் வற்றல் மரம் தளித்தற்று அந்த வறண்ட பாலைவனத்திலே தண்ணீரே இல்லாத பாலைவனத்திலே ஒரு மரம் தளிர்த்து வருதலை போல பாலை நிலத்தில் உள்ள வாடிய பைய மரம் தளிர்க்காது அது பட்டு போச்சுன்னா அதுக்கு தளிர்க்க வ வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா அங்கே தண்ணியும் கிடையாது அது ஒரு வறண்ட நிலம் அது போல நெஞ்சில் அன்பு இல்லாத நிலை ஏற்பட்டால் உயிரானது என்ன பண்ணும் மனிதனுடைய உயிர் வாழ்க்கையானது தளிர்த்து மலர்ந்து வாசம் வீசாது அப்படிங்கிறார் அதுதான் இது ரெண்டு ஓமை பண்ணியிருக்கார் ஒன்று எதுக்காக ஓமை பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா வறண்ட பாலைவனத்திலே ஒரு செடியானது தளிர்க்கின்ற பொழுது அது பட்டு போய்விடுகிறது அப்படின்னா அது திரும்பவும் உயிர் பெறாது அப்படியே மண்ணோடு மண்ணாக மக்கி போய்விடும் அதுபோல் அன்பில்லாத மனதில் அன்பில்லாத நெஞ்சில் தளிர்க்க வாய்ப்பே இல்லை என்ன தளிர்க்க மனித வாழ்க்கை மலர்ந்து தளிர்க்க வாய்ப்பே இல்லை அது வறண்ட பாலைவள நிலத்தில் பட்டு போகின்ற ஒரு செடியை ஒப்பாக போய்விடும் வாழ்க்கையில் ஒரு தேவையே இல்லாமல் எதிர்பார்ப்பு அதாவது ஒன்றுமே இல்லாமல் ஒரு ஜடநிலைக்கு கொண்டு செல்லும் நம்மை ஒரு ஜடநிலைக்கு கொண்டு செல்லும் வறண்ட நிலத்தில் கொண்டு போய் தள்ளியது போல் நிலையை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்கிறேன் பாலை நிலத்தில் உள்ள வாடிய ம மான மரமானது தளிர்க்காது அதுபோல் நெஞ்சில் அன்பில்லாதவனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த மனித உயிர் என்பது தளிர்த்து வளர்ந்து செழிக்காது அதனால் அன்பு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரி ஒன்பதாவது குரல் புறத்துறுப்பு எல்லாம் இதுவரைக்கும் அவர் என்ன சொன்னார் முதல் குரலில் அடைக்கும் தாழ் கிடையாது என்றார் அன்பு செய்ய மனிதன் யோசிக்க வேண்டும் அந்த யோசிக்கின்ற பொழுது அன்புக்கு வந்து மரத்திற்கும் துணையாக இருக்கும் அறத்திற்கும் துணையாக இருக்கும் என்று கூறினார் அதே நிலையில் அதனுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா எல்லா நிலைகளையும் கடந்து இன்ப வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தும்னு சொன்னார் அதே அன்பானது செலுத்தாத நிலை இருந்தால் பாலை நிலம் போல ஆகிவிடும் மண்புழு போல மனிதனாகி விடுவாய் நீ மனிதன் மண்புழுவாக மாறிவிடுவாய் ஆதலால் அன்பு செய் அப்படின்னு அன்பினுடைய முக்கியத்துவத்தை மட்டுமே சொல்லி கொண்டு வந்து கடைசியாக ஒன்பதாவது குரலில் வைக்கிறார் புறத்துறுப்பு எல்லாம் எவன் செய் யாக்கை யாக்கை என்றால் உடல் யாக்கை என்றால் உடை உடல் யாக்கை உடல் இந்த உடலானது புறத்துறுப்பு எல்லாம் எவன் செய் யாக்கை அகத்துறுப்பு அன்பில் அவர்க்கு நெஞ்சில் அன்பில்லாதவருக்கு கை காலு போன்ற உடுப்புகள்லாம் இருந்து பயனே கிடையாது அப்படின்ற பயனே இல்லை நீ அதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒன்று நீ மனிதன் வேணால் சொல்லிக்கலாம் ஆனால் அந்த பண்பு எங்கே தளிர்க்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் அன்பு செய்கின்ற பொழுது தளிர்க்கிறது நெஞ்சில் அன்பு இல்லாதவருக்கு கை கால் முதலிய உறுப்புகளால் என்ன பயன் புறத்துறுப்பால் புறத்துறுப்புன்னா வெளியில் அகம்னா உள்ள அகம் என்பது எங்கே இருக்கிறது நெஞ்சகத்தில் இருக்கிறது எண்ணத்தில் இருக்கிறது சிந்தையில் இருக்கிறது மனம் வேறு எண்ணம் வேறு நெஞ் நினைப்பது சிந்தனை வேறு இந்த இதெல்லாம் அகம் சார்ந்த உறுப்புகள் புறம் சார்ந்த அப்படின்னா நம்ம கை கால் பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய தலை விரல்கள் இப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த உறுப்புகளையெல்லாம் வைத்து கொண்டு நீ மனிதன் என்று சொல்லிவிடாதே தயவு செய்து சொல்லிவிடாதேன்னு அவர் எச்சரிக்கையாக சொல்கிறார் புக புறத்துறுப்பு எல்லாம் எவன் செய் யாக்கை அகத்துறுப்பு அன்பில் அவர்க்கு நீ மனிதனாக மட்டும் இருந்தால் போதாது அன்பு உன் மனசில் கலந்துருக்கணும் அப்போ தான் அந்த நிலையில் நீ மனிதனாக உயர்வாய் அப்படின்னு சொல்கிறார் சரி பத்தாவது குரல் உங்களுக்கு அதே போல் பகுதி அன்பின் வழியது உயிர்நிலை கடைசியாக முடிவே உங்களுக்கு சொல்லிடுற அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அக்திலார்க்கு என்பு தோல் போர்த்த உடம்பு 
உனக்கு உறுப்புகள்லாம் இருந்தும் பயன் இல்லைன்னு சொன்ன நிலை போய் அடுத்து என்ன சொல்கிறாரு நீ இந்த உறுப்புகளையெல்லாம் வைத்துக்கிட்டு இருந்தாலும் எலும்பும் தசையும் எண்பும் தோலும் எண்பும் தோலும் போர்த்த உடம்பு மேலே தசையை போட்டு அந்த எலும்பை மறைத்து வைத்து கொண்டு மனிதன் என்று நடமாடி கொண்டிருக்கிறாய் அன்பு இல்லாமல் அன்பு இருந்தால் நீ மனிதன் அதை தான் அன்பின் வழியது உயிர்நிலை இந்த உயிர் சிறப்பு பெற வேண்டும் நீ மனிதன் என்று உன்னை போற்ற வேண்டும் என்று நினைத்தே ஆனால் அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அன்பை கடைபிடி அக்திலாக்கு எண்பு தோல் பொறுத்த உடம்பு நீ அன்பை கடைபிடிக்காவிட்டால் நீ ஒரு எலும்பையும் தோலையும் தசை பிண்டமாக உலவி கொண்டிருக்கிறாய் என்பது அர்த்தம் அன்பு செய்தவன் உடம்பில் உயிர் இருப்பதற்கு அடையாளம் இல்லாதவன் வெறும் எலும்பும் தசையும் வேலை ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்றது தான் சொல்லுவோம் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்லி இந்த அன்பினுடைய நிலையை பத்து குரலில் உங்களுக்கு தெளிவாக விளக்கி இருக்கிறார் இதனுடைய பயிற்சி வினாக்களை பார்ப்போம் இப்போ மாதிரி வினாக்கள் பக்க எண் ஆறில் நம்ம இப்போ இருக்கோம் அந்த திருக்குறள் சார்ந்த பயிற்சி வினாக்களை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் எப்படியெல்லாம் வினாக்கள் அமையும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அமைப்பு தான் மாதிரி வினாக்கள் அதில் வந்து முதல்ல வந்து கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக அந்த படித்ததனுடைய வெளிப்பாடாக ஒரு மூன்று கோடிட்ட இடங்கள் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு நம்ம நடத்ததனை வச்சு அந்த ஆசிரியர் குறிப்பு நூல் குறிப்பு அந்த பக்க அந்த குரல்களுடைய விளக்கம் அதனுடைய பொருள் அடிப்படையில் இந்த வினாக்கள் அமைந்திருக்கும் இப்போ முதல் கேள்வி அப்படின்னு சொன்னால் கோடிட்ட இடத்துல திருக்குறளை இயற்றியவர் டேஷ் அப்படின்னு இருக்கு நம்ம அந்த இடத்துல என்ன எழுதணும் திருவள்ளுவர் முதல் பூர்த்தி செய்தல் என்னென்னா திரு வள்ளுவர் திரு வள்ளுவர் லகரம் வந்து பொது லகரம் அதேமாரி பொது ழு வள்ளுவர் திரு வள்ளுவர் அப்படிங்கிறத தெளிவாக எழுதணும் திருவள்ளுவர் அப்படிங்கிறது முதல் அந்த விடைக்குடைய அந்த வினாவிற்குரிய விடை சரி திருக்குறள் டேஸ் பிரிவுகளை கொண்டது எந்த பிரிவுகளை அதான் முப்பால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு பேரே இருக்கு இல்லையா அந்த நூலுக்கு முப்பால்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அந்த அதனால மூன்று பிரிவுகளை கொண்டது திருக்குறள் மூன்று பிரிவுகளை கொண்டது இரண்டாவது விடை மூன்று பிரிவுகளை நல்லா சுழிக்கணும் வேந்து சுழிக்காம விட்டுட்டீங்கன்னா குறில் மூ அப்படின்னு ஆயிரும் மூன்று பிரிவுகள் ஆயிரும் மூன்று பிரிவுகளை கொண்டது மூன்று பிரிவுகளை கொன்றது கொண்டது சரி மூன்றாவது கேள்வி திருக்குறள் டேஸ் என போற்றப்படுகிறது அது எதன் என்ன மாதிரி போற்றப்படுகிறது முதல் அதனுடைய வேறு பெயர்கள் அப்படிங்கிறதுல நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது வந்து உலக பொதுமறை உலகத்திற்கே வேதம் போன்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ மூன்றாவது விடை அந்த பூர்த்தி செய்ய பகுதியில் உலக பொதுமறை உலக பொது மறை உலக பொதுமறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப பதிலாக அது அமைகிறது சரி அடுத்தது கோடிட்ட இடத்தில் உரிய விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக ரெண்டாவது பகுதி இதிலேயே அந்த ஆ என்ற பகுதியிலேயே அந்த ஒன்று என்று அழைக்கக்கூடிய அந்த பகுதியை அடுத்த ரெண்டாவது பகுதியாக இருப்பது அந்த பூர்த்தி செய்தல் கோடிட்ட இடத்தில் உரிய விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுதல் உரிய விடையை தேர்ந்தெடுத்தல் உரிய விடையை தேர்தல் அப்படின்னு நம்ம போட்டு வச்சுக்குவோம் உரிய விடையை தேர்தல் அப்ப அந்த முதல் உரிய விடை என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது திருக்குறளில் அதாவது உங்களுக்கு மூன்று பதிலீட்டு வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா மூன்று பதில் வினாக்கள் அதனுடைய சரியான விடையை நாம் வந்து தேர்வு செய்து அந்த பூர்த்தி செய்தலில் நிறைவு செய்ய வேண்டும் திருக்குறளில் டேஸ் அதிகாரங்கள் உள்ளன எத்தனை அதிகாரங்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதில் முதல் ஆ அப்படிங்கிறதுல இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு ஆ நெடில் ஆல நூ ஆயிரத்தி முந்நூத்தி முப்பத்தி மூணு அப்புறம் மூணாவது இ அப்படிங்கிற பகுதியில் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் எந்த அந்த மூன்று விடைகளில் எது சரியான விடை அப்படின்னு சொன்னால் இ அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை இ குறில் இ சரியான விடை நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அப்படின்னு நிறைவு செய்ய வேண்டும் சரி அடுத்தது திருக்குறள் டேஸ் நூல்களில் ஒன்று பத்துப்பாட்டு நூல்களில் ஒன்றா பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்றா 
எட்டு தொகை நூல்களில் ஒன்றா அப்படின்னு சொன்னால் பத்து பாட்டையும் நாம் எடுக்க முடியாது எட்டு தொகைகளையும் நாம் எடுக்க முடியாது இது இரண்டையுமே சேர்ந்தது பதினெண் மேல்கணக்கு நூலாக மாறிவிடும் அதனால் சரியான விடை என்ன அப்படின்னா ஆ நெடில் ஆ நெடில் பதினெண் கீழ்கணக்கு பதினெண் கீழ்கணக்கு ரெண்டாவதுக்கு ஆ என்ற விடையை தேர்வு செய்ய வேண்டும் பதினெண் கீழ்கணக்கு கணக்கு என்பதே சரியான விடை பதினெண் கீழ்கணக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விடை சரி சரி அடுத்தது இரண்டு குரல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பகுதி மூன்று பகுதி மூன்று அந்த பகுதி மூன்றில் சீர்களை நிறைவு செய்தோம் சீர் என்றால் சொல் நிறைவு செய்க சீரை நிறைவு செய்க அப்படின்னு ஒரு விடுபட்ட சீர்களை நாம் வந்து நிறைவு செய்ய வேண்டும் அது பகுதி மூன்றாக இருக்கிறது அந்த பகுதி மூன்றில் இரண்டு குரல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டு குரல்களில் ஒன்றாவது சீரோ அல்லது இரண்டாவது சீரோ அதாவது ஒன்றாவது சொல்லோ இரண்டாவது சொல்லோ மூன்றாவது சொல்லோ எந்த சொல் வேண்டுமானாலும் விடுபட்டிருக்கலாம் அந்த சொல்லை அந்த இடத்தில் சரியாக பொருத்தி எழுத வேண்டும் அன்பிலார் எல்லாம் டேஷ் டேஷ் அன்புடையார் அன்பிலார் எல்லாம் டேஷ் அன்புடையார் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ அந்த குரல் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ அந்த குரலில் என்ன இருக்கு அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் தமக்குரியர் அப்படின்னு எழுதும் விடுபட்ட சீர் என்ன தமக்குரியர் தமக்குரியர் சரி அடுத்த ரெண்டாவது குரலில் எண்பில் அதனை வெயில் போல காயுமே அன்பில் அதனை கடைசி சொல் விடுபட்டிருக்கிறது என்ன சொல் அறம் அறம் என்பதே சரியான விடை சரி அடுத்தது குருவினாக்கள் அப்படிங்கிற பகுதி முதல் அதில் வந்து குருவினாக்களில் மூன்று வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பு என்பதன் பொருள் யாது அப்போ நம்ம விடையை எப்படி எழுதணும் என்பு என்பதன் பொருள் எலும்பு என்பு என்பதன் பொருள் எலும்பு இது வந்து பாருங்கள் ஒன்று கோடிட்ட இடத்தை நிறைவு செய்கைக்கும் பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த பதில் தெரிந்திருந்தால் இன்னொன்று வந்து பொறுத்துகக்கும் அதையே பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்போ விடுபட்ட இடத்தை பூர்த்தி செய்க அப்படிங்கிற அந்த பகுதிக்கும் நாம் பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த ஒரு கேள்வி எத்தனை இதுக்கும் பயன்படும் அப்படிங்கிறதையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த எண்பு என்பது எலும்பு என்று பொருள் தெரிந்திருந்தால் அத்தனை வினா எங்கெங்கே கேட்கப்படுகிறதோ அதற்கு ஏற்றவாறு அந்த விடையை எழுதலாம் எண்பு என்பதன் பொருள் எலும்பு அன்புடையார் இயல்பு யாது அன்புடையவர் எப்படிப்பட்டவர்கள் அன்புடையவர் எல்லா உரியர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்களா இல்லை அன்புடையவர் எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடியவர்கள் அன்பு இல்லாதவர்கள் தமக்கு மட்டுமே வைத்து கொள்ளக்கூடிய இங்கே கேட்டிருக்கக்கூடியது அன்புடையவருடைய இயல்பு யாது தன்னோட உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் பிறருக்காக கொடுக்கக்கூடியது அன்புடையவர்களுடைய இயல்பு தங்களுடைய உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் எலும்பையும் உயிரையும் சேர்ந்து இயங்கக்கூடிய அந்த உயிர் முழுவதையுமே அடுத்தவர்களுக்காக கொடுக்கக்கூடியது அன்புடையவர்களுடைய இயல்பு அன்பில்லாத வாழ்க்கை தளிர்க்காது எதனை போல எழுதும் பொழுது என்ன பண்ணணும் அதே மேல்கோள் குறி கொடுத்து அன்பில்லாத வாழ்க்கை தளிர்க்காது அதாவது அப்படின்னு எழுதி என்ன வறண்ட பாலைவனத்தில் முளைவிட்டு முளைக்கின்ற செடியானது ஒரு முறை பட்டுவிட்டால் மீண்டும் துளிர்க்காது அதுபோல அன்பில்லாதவருடைய வாழ்க்கை மனதில் அன்பு இல்லை என்றால் அந்த வாழ்க்கையானது சரியாக இருக்காது வறண்ட பாலைவன நிலத்தில் முளைக்கக்கூடிய அந்த செடியை ஒத்ததாக அமையும் அப்படிங்கிறத எழுது வறண்ட பாலைவனத்தில் முளை முளைக்கும் செடியை போல அப்படின்றத எதனை போலனா செடியை போல அப்படின்றத சொல்லி நிறைவு செய்ய வேண்டும் சிறுவினாக்கள் அன்புடையவரின் சிறப்பு யாவை பக்க எண் நீங்கள் அதிலேயே பார்க்கலாம் உங்களுக்கு பக்க எண் அன்புடையவருடைய சிறப்புகள் யாவை அதாவது ஐந்தாவது குரலுடைய அதாவது பக்க எண் நாலு பக்க எண் நாலில் ஐந்தாவது குரலுடைய பொருளும் ஆறாவது குரலுடைய பொருளும் வாசிச்சுன்னு காட்டுறேன் 
அன்போடு பொருந்திய வாழ்க்கை நெறியை கடைபிடித்தவர் உலகத்தில் மகிழ்ச்சி உடையவர் ஆவார் அது அவர்களுடைய சிறப்பு அதே போல அன்பு அறத்தை மட்டும் சார்ந்தது என்று கூறுவோர் அறியாதவர் வீரத்திற்கும் அன்புதான் துணை இத்தகைய சிறப்பு உடையது அன்பு அப்படிங்கிறத எழுதக்கூடியது அன்புடையவரின் சிறப்பு ஐந்தாவது குரலும் ஆறாவது குரலும் உள்ள விளக்கம் உங்கள் புத்தகத்திலேயே நாலாவது பக்கத்தில் ரெண்டு விளக்கம் இருக்கிறது அந்த ஐந்து ஆறு அப்படிங்கிற அந்த குரல் விளக்கங்களை எழுதினீர்கள் என்றால் அந்த விடைக்கு சரியான பதிலாக அமையும் அன்பு இல்லாத வாழ்க்கை எத்தகையது அதே நாலாவது பக்கத்தில் உங்களுடைய எட்டாவது குரலுடைய விளக்கத்தை அப்படியே எழுத வேண்டும் பாலை நிலத்தில் உயிர் உள்ள வாடிப்போன மரம் தளிர்க்காது அதுபோல நெஞ்சில் அன்பில்லாத மனிதர் வாழ்க்கை தளிர்க்காது அப்படிங்கிறத எழுதணும் ஆக இந்த குருவினாக்கள் மூன்றும் சிறுவினாக்கள் இரண்டும் முடிந்தது திருக்குறள் முடிந்தது அடுத்ததான் நம்ம உரைநடையை பார்க்கணும்